डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम मोमेंट्स अबाउट और रॉड फाइंड आउट करेंगे उसको डिस्कस करेंगे रॉड्स टू टाइप्स के होते हैं यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इफ आर रॉड इज यूनिफॉर्म देन इट्स वेट कैन बी टेकन टू एक्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड इसका वेट मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा रॉड के मिड पॉइंट पे इफ आर रॉड इज पिविटेड एट अ पॉइंट देन देर विल बी अ रिएक्शन फोर्स एट दिस पॉइंट जिस पॉइंट पे पिविट होगा उस पर एक रिएक्शन फोर्स भी एड करेगी तो वेट डाउनवर्ड एड करेगा और फिर वो उस पर एक रिएक्शन फोर्स भी एड करेगी इफ आर रॉड इज रेस्टिंग ऑन टू और मोर स्पोर्स देन देर विल बी रिएक्शन फोर्स एट दीज पॉइंट कि अगर टू स्पोर्ट्स पे रेस्ट कर रहे हैं तो उन पर रिएक्शन फोर्सेज भी एड करेंगे लाइट यूनिफॉर्म रोड A light rod may have a mass so small compared to the masses acting on it. Okay, both light and this co mass co we ignore that thing. So there are a few other masses be attached to it only. So we will consider that. We will take the light rod ki very small mass will be as compared to those masses which are hanged on it. So this light rod ki mass co we will ignore that. तो कुछ इसकी एग्जाम्पल्स कर लेते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है द लाइट रोज एज शोन बिलो इज इन इक्विलिब्रियम कैलकुलेट द साइज ऑफ द फोर्स एक्स एंड द वैल्यू ऑफ डी तो ये हमारे पास एक रोड है उस पर ये कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं सी पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रही है सिक्स न्यूटन की ए पे एक्स और बी पे नाइन और ये बी का डिस्टेंस सी से वन है और ए का डिस्टेंस बी से ठीक है तो रिजोल्व किया फोर्सेस को ऑलरेडी रिजोल्व भी है तो वर्टिकल फोर्सेस को कंसिडर करते हैं तो डाउनवर्ड फोर्सेस हम फर्स कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी अब उसकी एप्लीकेशन भी आ रही है तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहती है कि डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल टू अपवर्ड फोर्स सम ऑफ ऑल डाउनवर्ड फोर्सेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल अपवर्ड फोर्सेज तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू नाइन डाउनवर्ड फोर्स क्या है एक्स और सिक्स है तो एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू नाइन तो इसको सॉल्व किया तो एक्स इक्वल टू थ्री अब हम मोमेंट्स लेते हैं ऑल फोर्सेस के मोमेंट्स लेते हैं अबाउट सी अबाउट पॉइंट सी सिक्स फोर्स तो सी पे गेट कर रही है तो उसका तो जीरो हुआ तो इसको इग्नोर कर देंगे ठीक है जिसके अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं अगर उस पॉइंट पर कोई फोर्स सेट कर दिए तो उसका मोमेंट तो जीरो ही होगा ओके तो अब हमारे पास एक्स रह गया और नाइन रह गया नाइन वाला अगर अपवर्ड एड कर रही है क्योंकि सी इधर है तो ये क्लॉक वाइज मोमेंट होगा और ये एंटी क्लॉक वाइज एक्स वाला एंटी क्लॉक तो नाइन इंटू वन ये क्लॉक वाइज मोमेंट हो गया और इक्वल टू एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज देखिए एक्स की वैल्यू थ्री आ गई थ्री टाइम्स अब ये टोटल डिस्टेंस रहेगा सी से डी प्लस वन तो थ्री टाइम डी प्लस वन तो इनको इक्वल कर देंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो कि कहती है कि क्लॉक वाइज मूवमेंट्स इक्वल टू एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट तो नाइन इंटू वन नाइन थ्री इंटू डी प्लस वन थ्री डी प्लस थ्री इसको सॉल्व किया तो नाइन प्लस थ्री माइनस थ्री इक्वल टू थ्री डी तो डी की वैल्यू टू आ गई डी की वैल्यू टू टू आ गई तो यही हमने एक्स और डी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी नेक्स्ट क्वेश्चन है A uniform rod AB has mass of 6 kg and is pivoted at C. The length of the rod is 10 meter and distance AC is 4 meter. Distance AC 4 meter है और AB rod है उसका mass 6 kg है यानी उसका weight 6 g 6 g ठीक है weight कैसे find करते हैं mg से तो उसका weight और ये middle में होगा लेंथ ऑफ रॉड टेन है तो यानी इधर भी फाइव हुई और इधर भी फाइव हुई और अगर सी के पे कोई रेक्शो फोर्स आर है तो ये फोर पे होगी इसका लेंथ ये फोर होगा ये हमने ए सी बताया हुआ है कि ए सी फोर है कैलकुलेट द मैथ ऑफ वेट दैट मस्ट बी अटैच एट ए ए पे कोई मैथ अटैच किया पता नहीं कितना मैथ है उसको हमने एम कह दिया और उसका वेट एम जी होगा उसका वेट एम जी होगा तो ये हमने फाइंड आउट करना है तो मोमेंट की लगा लेते हैं एम टाइम्स फोर इक्वल टू सिक्स टाइम्स वन ठीक है तो इसमें एम जी टाइम बेसिकली एम जी टाइम फोर इक्वल टू सिक्स जी टाइम वन 
तो g और g कैंसिल हो गए तो 4m इक्वल टू 6 तो m की वैल्यू 1.5 आ गई 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो m की वैल्यू 1.5 देयरफॉर द मास ऑफ वेट दैट मस्ट बी टाइट एट a इज 1.5 kg नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अ यूनिफॉर्म रॉड ए बी हैज लेंथ ऑफ 6 मीटर यानी ये 6 मीटर एंड मास ऑफ 12 kg तो उसका वेट 12 जी न्यूटन होगा और ये डाउनवर्ड एट करेगा और ये मिडल में करेगा अ वेट ऑफ मास 8 kg जी इज डाइट एट ए यानी इसका मास 8 kg है तो ये आ जाएगा 8 जी न्यूटन वेट इक्वल टू एम जी ठीक है दी बीम इज पेमिटेड एट सी सी पे पेमिटेड करिए जहाँ पे अटैच किया गया तो जहाँ पे पेमिट होगा वहाँ पे रिएक्शन फोर्स होगी याद रखें कि जहाँ पे जहाँ पीवेट होगा वहाँ पे रिएक्शन फोर्स है जबकि इसका वेट इसका सेंटर ऑफ मैथ मिडल में होता है यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मैथ मिडल में होता है इसलिए इसका जो वेट ट्वेल्व जी है मैथ ट्वेल्व के जी है जबकि वेट ट्वेल्व जी न्यूटन है ये मिडल में लाइक है टोटल ये इसकी सिक्स थी लेंथ लेंथ सिक्स तो थ्री इधर होगी और थ्री इधर होगी इसको समूह करते हैं कि इसका वेट 12 जी हुआ क्योंकि मैस 12 के जी है और इस पे ए पे हमने 8 के जी के फोर्स अटैच की और सी पे हमने ठीक है ये कोई ए पिवट किया तो सी पे रिएक्शन फोर्स क्या होगी आर तो सी ए सी डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है ए सी डिस्टेंस तो इसको सपोज डी का ये टोटल थ्री है तो ये जो लेंथ होगी बी सी ये थ्री माइनस टी होती तो मोमेंट फाइंड आउट करते हैं क्लोकवाइज मोमेंट फाइंड करते हैं क्लोकवाइज मोमेंट ये टेन टाइम थ्री माइनस डी हो जाएगा अबाउट सी फाइंड करना है तो आर का तो कुछ नहीं होगा तो क्लोकवाइज मोमेंट लिया और बी का यानी कि बी पे जो फोर्स लग रही है टेन ग्राम टेन जी इनफैक्ट टेन जी न्यूटन की तो इसका मोमेंट आ जाएगा टेन टाइम थ्री माइनस डी यानी थर्टी माइनस ट्रेंडी जबकि एंटी क्रॉक वाइज मोमेंट आ जाएगा एट टाइम थ्री प्लस डी प्लस ट्वेल्व डी ठीक है वो जी कैंसिल हो जाएंगे तो एट टाइम्स क्योंकि हम ये सी से ले रहे हैं तो ए पे ए सी का डिस्टेंस ये थ्री और ये डी तो इसी डिस्टेंस आ गया थ्री प्लस डी थ्री प्लस डी आ गया और ये इसकी फोर्स है एट तो एट टाइम थ्री प्लस डी प्लस ट्वेल्व डी अब ये ट्वेल्व कर लिया तो ट्वेल्व डी तो ये टोटल क्या बन जाएगा ट्वेंटी फोर प्लस एट डी प्लस ट्वेल्व डी यानी कि ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी डी सॉल्व करिए जी अब हमने ए सी फाइंड करना है ए सी के लिए डी की जरूरत है क्रॉप वाइज मोमेंट फाइंड कर लिए एंटी क्रॉप वाइज मोमेंट भी फाइंड कर लिए अब सेकेंड कंडीशन ऑफ के लिए भी लगा देते हैं वो अप्लाई कर देते हैं सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्लिब्रियम क्या कहती है कि क्लोकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लोकवाइज मोमेंट तो क्लोकवाइज मोमेंट है थर्टी माइनस टेन डी वो इधर लिखे और एंटी क्लोकवाइज मोमेंट ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी डी वो इधर लिखे और अल्जब्रा लगाया यानी कि माइनस टेन डी को राइट पे लेके तो थर्टी डी आ गया ट्वेंटी फोर को लेफ्ट पे लेके तो सिक्स आ गया तो डी इक्वल टू जीरो पॉइंट टू मीटर यानी ये डी जीरो पॉइंट टू मीटर लेके हमें तो इसी फाइंड करना है तो इसी आ जाएगा थ्री प्लस डी यानी कि थ्री प्लस जीरो पॉइंट टू दैट इज थ्री पॉइंट टू मीटर नेक्स्ट यूनिफॉर्म बीम ए पी ऑफ मैथ सिक्स मैथ टेन के जी इज एट मीटर लॉन्ग ये एट मीटर लॉन्ग है और इसके कुछ सेक्शन बना लेंगे एंड इज रेस्टिंग ऑन टू स्पोर्ट्स ए एम बी तो टू स्पोर्ट्स हैं टू पीवर्ड्स हैं तो टू पीवर्ड्स हैं तो जैसे बताया गया जहाँ पे पीवेट होगा वहाँ पे रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगी तो यहाँ पे आर वन एड कर रही है यहाँ पे आर टू एड कर रही तो टू फोर्सेस अपवर्ड होंगी आर वन और आर टू और यूनिफॉर्म रॉड है उसका मैथ टेन है तो ये क्या आ जाएगा टेन जी न्यूटन और ये मिडल में एड करेगा एट मीटर लॉन्ग है तो देट मीन मिडल से ये फोर और ये फोर अ मैस ऑफ ट्वेंटी के जी प्लेस्ड ऑन दी बीम वन ट्वेंटी के जी वन मीटर फ्रॉम ए बीम वन मीटर फ्रॉम ए तो 
ए से वन मीटर दूर पे ट्वेंटी के जी की यानी ट्वेंटी जी न्यूट्रन की एक फोर्स उसका मैस अटैच करती है ठीक है इसी तरह अ मैस ऑफ फिफ्टीन के जी इज प्लेस्ड ऑन बीम टू मीटर फ्रॉम बी बीम टू नहीं बेसिकली बीम एंड टू मीटर फ्रॉम बी तो ये फिफ्टीन जी न्यूट्रन और ये टू मीटर क्योंकि ये मिडल पे है तो ये फोर है तो ये टू हुआ तो ये भी टू हुआ ये वन है और ये मिडल में है दर्द में ये फोर है और ये फोर है ये वन है तो ये बेसिकली फिर थ्री हुआ तो यहाँ पे हमने रिएक्शन फोर्सेस फाइंड करनी है और वो है आर वन और आर टू तो दोनों कंडीशंस लगाएंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी और सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स तो क्या आ जाएगा आर वन प्लस आर टू इक्वल टू फोर्टी फाइव जी न्यूट्रन ट्वेंटी जी प्लस टेन जी प्लस फिफ्टीन तो फोर्टी फाइव जी न्यूट्रन अब हम मोमेंट्स लेते हैं अबाउट ए मोमेंट्स अबाउट ए तो मोमेंट्स अबाउट ए क्या आ जाएगा ट्वेंटी टाइम्स वन प्लस टेन टाइम फोर प्लस फिफ्टीन टाइम सिक्स ये सारे क्रॉक वाइज ये नीचे को अट कर रहे हैं और ये राइट पे जब भी नीचे को फोर सेट कर रही हो राइट पे हो पेवट के राइट पे हो तो हम ये इसको क्लोक वाइज मोमेंट कंस्टर करेंगे और क्लोक वाइज मोमेंट होगा तो ये बन गया ट्वेंटी जी टाइम्स वन प्लस थ्री टाइम्स इनफैक्ट टेन जी टाइम फोर प्लस फिफ्टीन टाइम्स सिक्स इक्वल टू आर टू टाइम्स एट तो वन फिफ्टी इक्वल टू आर टू आ गया और आर टू की वैल्यू बन गई ये वन फिफ्टी और एट 18.75 जी न्यूट्रन और R1 वन प्लस आर टू फोर्टी है R2 की वैल्यू यहाँ पे प्लग की तो वो हमारे पास आ गई ट्वेंटी जी न्यूट्रन या फिर 257.25 न्यूट्रन जी की वैल्यू को प्लग करके उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये R1 की वैल्यू आ गई और R2 की वैल्यू Thank you.